हॅलो स्टुडंट्स आपण पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये डॅम्पड असोलेशन हे कन्सर्ट पाहिली यानंतर आपण फ्री फोर्स असोलेशन आणि रोज रेझोनन्स हे काय आपण पाहणार आहे सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी विल सी द फ्री ऑसोलेशन बघा ह्या डायग्राममध्ये सिम्पल पेंडुलम आहे पाठीमागच्या डॅम्पड असोलेशनसाठी आपण ड्रॉ केला होता आता हा जो सिम्पल पेंडुलम आहे हा रिजिट सपोर्ट पासून इथं हँगिंग आहे आणि हा जो पेंडुलम आहे हा स्टार्टिंगला अशा पद्धतीने इथं असणार आहे आपण त्या पेंडुलमला काय करणार आहे डिस्प्लेस्ड घालणार आहे At the right side, at that time, the pendulum will start to oscillate. Now, the hazard pendulum is the length of the yell, the length of that bob from rigid support. Now, the right side of the pendulum is displaced on the right side. That time, we will take our hand back and the pendulum will start to oscillate. द पेंडुलम विल स्टार्ट असोलेट त्याची स्वतःची असोलेशन सुरू होणार आहे म्हणजे इथं हा जो पेंडुलम आहे हा असोलेशन मध्ये जातोय द पेंडुलम विल सेट इन द असोलेशन बाय इट्स ओन फ्रिक्वेन्स बाय इट्स फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी त्याचे असोलेशन जे होते ते त्याच्या फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीने होणार आहे सी अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स आता रिस्टोरिंग फोर्स म्हणजे का इथं आपण पाहिलेलं आहे हा जर पेंडुलमला जर आपण मेन पोझिशन पासून लेफ्ट साईडला किंवा राईट साईडला जर आपण त्याला ओढलं that time the force is acting on that pendulum and the force will bring the pendulum to the main position konthai ata hi tachi main position hai pendulum chi apan ha pendulum la right side la odlo ki va left side la jari odlo tar tyavel kay honar hai there is an there is one force acting on that bob it is called as a restoring force restore manje kay the force acting on a particle bring the particle to the main position is called as a restoring फोर्स सो सिंपल इज देर अशा कंडिशन मध्ये पेंडुलमचे जे ऑसोलेशन होणार आहेत त्याला फ्री ऑसोलेशन असं म्हटलं जात आहे सी द डेफिनेशन द ऑसोलेशन ऑफ ए पार्टिकल विथ द फंडामेंटल अदरवाइज ओन फ्रिक्वेन्सी अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स आर कॉल द फ्री ऑसोलेशन व्हेरी इझी डेफिनेशन इज देअर आपण जो हा पेंडुलम आहे ह्याला काय करतोय आपण लेट वी डिस्प्लेस दॅट पेंडुलम फ्रॉम द मेन पोझिशन वी विल टेक आउट अवर हँड बॅग दॅट टाइम द पेंडुलम विल स्टार्ट टू ऑसोलेट इन दिस केस द ऑसोलेशन आर अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स अँड दिस ऑसोलेशन बाय द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी अदरवाइज ओन फ्रिक्वेन्सी सिम्पल द ऑब्जेक्ट अलाउड टू ऑसोलेट ऑर व्हायब्रेट बाय इट्स ओन तो स्वतःहून व्हायब्रेट होतो किंवा ऑसोलेट होतोय इट इज कॉल्ड ऍज अ फ्री ऑसोलेशन अशा कंडिशन मध्ये जे ऑसोलेशन असते ते फ्री ऑसोलेशन आता हे जे फ्री ऑसोलेशन आहे ह्याच्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत इन दॅट फ्री ऑसोलेशन अँप्लिट्यूड फ्रिक्वेन्सी एनर्जी ऑफ द ऑसोलेशन दॅट थ्री टाइप्स थ्री थिंग्स रिमेन्स कॉन्स्टंट फ्री ऑसोलेशन मध्ये अँप्लिट्यूड जे द मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोझिशन फ्रिक्वेन्सी आणि त्याची एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टंट आता इथं जी फ्रिक्वेन्सी ऑफ फ्री ऑसोलेशन आहे तिला आपण नॅचरल फ्रिक्वेन्सी असं पण म्हणणार आहे पण का द फ्रिक्वेन्सी ऑफ ए फ्री ऑसोलेशन इट डिपेंड्स ऑन नेचर अँड द स्ट्रक्चर ऑफ ए बॉडी सो इट इज कॉल्ड ऍज अ नॅचरल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे हा जो पेंडुलम आहे हा ऑसोलेट होतोय आता ह्याला जी असणार आहे ती नॅचरल फ्रिक्वेन्सी कशामध्ये डिपेंड आहे ह्या पेंडुलमचा असणार आहे नेचर अँड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी सो दीज आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्री ऑसोलेशन एम्प्लिट्यूड फ्रिक्वेन्सी एनर्जी ऑफ ऑसोलेशन रिमेन्स कॉन्स्टंट अँड द इन फ्री ऑसोलेशन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ ए फ्री ऑसोलेशन डिपेंड्स ऑन नेचर अँड स्ट्रक्चर ऑफ ए बॉडी सो इट इज कॉल्ड ॲज अ नॅचरल फ्रिक्वेन्सी वी नो द फॉर्म्युला फॉर द नॅचरल फ्रिक्वेन्सी एन इज इक्वल टू हिअर वी दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ अ फ्रिक्वेन्सी बट इन दॅट फ्री ऑसोलेशन दॅट फ्रिक्वेन्सी इज कॉल्ड ॲज अ नॅचरल फ्रिक्वेन्सी कारण जो ऑब्जेक्ट ऑसोलेट होणार आहे त्याच्या स्वतःची जी फ्रिक्वेन्सी ओन फ्रिक्वेन्सी आहे ती फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी तिला जे म्हणायचं ते नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आपल्याला माहिती आहे लेंथ आणि नॅचरल फ्रिक्वेन्सीमध्ये युनिवर्स प्रपोशन आहे ज्यावेळी लेंथ ही मॅक्झिमम असेल त्यावेळी लेंथ ही मॅक्झिमम असेल त्या फ्रिक्वेन्सी ही मिनिमम असणार आहे आणि त्याच्या व्हाईस वर्सा ज्यावेळी आपण फ्री ऑसोलेशनचा विचार करतोय त्याच्यामध्ये जर आपण इथं एक ग्राफ ड्रॉ केला व्हॅलॅसिटी वर्सेस टाइमचा तर त्याच्यामध्ये बघा हिअर दॅट अँप्लिट्यूड आपण वरती सांगितलं अँप्लिट्यूड एनर्जी अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसोलेशन रिमेन्स कॉन्स्टंट इन अ फ्री ऑसोलेशन इथं दाखवलंय बघा पॉझिटिव्ह अँप्लिट्यूड निगेटिव्ह अँप्लिट्यूड टाइम इज देअर देअर इज ॲट द बिगिनिंग as the time increases there is no change in the amplitude amplitude remains constant in free oscillation amplitude 
फ्रिक्वेन्सी एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टंट तो पाठीमाग् लेक्चर मे अपन डैम्पडा सोल्यूशन पाएल होते डैम्पडा सोल्यूशन मे का होते एट द बिगिनिंग एम्प्लिट्यूड इज मैक्सिम एज द टाइम इन्क्रीजेस दैट टाइम देर इज डिक्रीज इन द एम्प्लिट्यूड एम्प्लिट्यूड डिक्रीजेस विथ टाइम एक्सपोनेशियली एनर्जी डिक्रीजेस विथ टाइम एक्सपोनेशियली सो वी कैन से इन अ फ्री ऑसोलेशन ऑसोलेशन एम्प्लिट्यूड रिमेन्स कॉन्स्टंट ऑसोलेशन रिमेन्स कॉन्स्टंट सो वी कैन कॉल इट इज अंडैपण ऑसोलेशन फॉर एम सी क्यू इट इज वेरी इम्पॉर्टंट अंडैम्पड असोल्यूशन आता हेम दुसरा पार्ट अपन बो तो जो है तो फोर्स असोल्यूशन हा जो फोर्स असोल्यूशन हा सीम्पल है अपन आता का फ्री असोल्यूशन मे जो पेंडुलम है तेल कर डिस्प्लेस करते एंड इट विल स्टार्ट टू असोल्यूट पा होते पर असोल्यूशन ऑफ दैट पेंडुलम विल बी डिक्रीजेस अपन बगित डैम्पिंग फोर्स है ड्रैक फोर्स है तो असोल्यूशन चालू आता सिंपल पेंडुलम से जर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय के वेस का हो रहा है पेंडुलम से जो असोल्यूशन है इट विल रिमेन्स एज इट इज तो मेन्टेन हो रहा है तीत एंड समाइम देर एम्प्लिट्यूड ऑल्सो इन्क्रीजेस सो सीम्पल डेफिनेशन इज देर द असोल्यूशन इन विच बॉडी असोलेट्स द असोल्यूशन इन विच द बॉडी असोलेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल पिरोडिक फोर्स इज कॉल्ड एज र इज कॉल्ड एज फोर्स असोल्यूशन मे एखादी बॉडी जी असोलेट होते तिचे असोल्यूशन है तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पिरोडिक फोर्स अपन तिथे एक्सटर्नल पिरोडिक फोर्स लवर ती बॉडी ऑसोलेशन मेंटेन करते फोर्सला अपन का फोर्सड ऑसोलेशन आता हम द ऑब्जेक्ट ऑसोलेट विथ द डिफरंट फ्रिक्वेन्सी वेगवेग फ्रिक्वेन्सी ने तो ऑब्जेक्ट ऑसोलेट होता इत फोर्स ऑसोलेशन इज ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स इत जे ऑसोलेशन अपने मिलना है जे नवीन ऑसोलेशन के गुणा मु मिलना है अप्लाय के एक्सटर्नल फोर्स मिले सो धीस ऑसोलेशन इज कॉल्ड एज द फोर्सड असोल्यूशन मे पहली जी कंडीशन अल ती फ्री असोल्यूशन से अल क्या फ्री असोल्यूशन एखाद बॉडी होता जर तैन जर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय के एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय के जे अपने असोल्यूशन मिलना है दीज ऑसोल्यूशन कॉल्ड एज द फोर्सड असोल्यूशन वाय ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स दीज ऑसोल्यूशन इज कॉल्ड एज अ फोर्सड असोल्यूशन आता अशा केस मे फ्री ऑसोल्यूशन मे अपन बगित तिथे जी फ्रिक्वेन्सी प्रेजेंट आती फ्री ऑसोल्यूशन मे तो फ्रिक्वेन्सी का फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी मनो नैचरल फ्रिक्वेन्सी मनो ओन फ्रिक्वेन्सी मनो इन द केस ऑफ फोर्स ऑसोल्यूशन द फ्रिक्वेन्सी इज कॉल्ड एज द फोर्स फ्रिक्वेन्सी और ड्रीवर फ्रिक्वेन्सी अपन तिला जी मनना है ती फोर्स फ्रिक्वेन्सी मनना है अपन तिला अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज द ड्रीवर फ्रिक्वेन्सी आता हे जे फोर्स ऑसोल्यूशन है होते आता अपन मनते कि एम्प्लिट्यूड इन्क्रीज होते कारण आप मैक्म फोर्स लवर है तो एम्प्लिट्यूड इन्क्रीज होते बट हियर द एम्प्लिट्यूड इन द केस ऑफ द फोर्स ऑसोल्यूशन दे आर डिक्रीजेस बाय द ड्यू टू द डैम्पिंग फोर्स तिथे डैम्पिंग फोर्स हा प्रेजेंट आना है सो तो डैम्पिंग फोर्स ने क्या होना है कि एम्प्लिट्यूड डिक्रीज हो रहा है डैम्पिंग फोर्स मे का इट इज अ रेजिस्टन्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ द ऑसोलेटर जो ऑसोलेट हो रहा है मोशन में क्या करना अपोज हो रहा है बट हियर द एनर्जी इज कॉन्स्टंट वाय बिकॉज दैट ऑसोलेटर Who is in forced oscillation? It will get, otherwise it will gain the energy from the external source. So, upon bahar sa external source, jo apply karna re, external force upon apply karna re, ta chakron thala energy mina re, mati energy itha kya hona re, gain hona re. Ata hai sa anki ne khada example sangai zale tar swinging. अपन जे झोक्या बसतो ज्यादा अपन झोक्या बसतो ज्यादा अपने मोटा उंचा झोका घायल का वी आर पुशिंग आवर फीट पीरियोडिकली अगेन्स्ट द ग्राउंड अपन अपोजिट दिशे जमीनी वरती अपने पाय का करते पुश करते दैट टाइम तो झोका का मैक्सिम लंब पर जो सो मेन पोजिशन पास तो करते इट विल गोज फार अवे फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन अपने जास्तीत जास्त उचा झोका घता शको मैं इत जो स्विंग जो आहे कि जो अपना झोका 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 है तो कशा कुछ ऑसोलेशन मध्य है इट विल रिमेन इन द फोर्स ऑसोलेशन सो फ्री ऑसोलेशन द पार्टिकल अलाउड टू ऑसोलेट और वायब्रेट बाय इट्स ओन स्वतः फ्रिक्वेन्सी जे का ऑसोलेशन आती अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए रिस्टोरिंग फोर्स फोर्स ऑसोलेशन का ऑसोलेशन इन विच बॉडी ऑसोलेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज कॉल्ड एज अ फोर्स ऑसोल्यूशन फोर्स ऑसोल्यूशन मे जी फ्रिक्वेन्सी है ती फोर्स फ्रिक्वेन्सी फ्री ऑसोल्यूशन मे जी फ्रिक्वेन्सी है तीन का अपन नैचरल फ्रिक्वेन्सी सी दर नेक्स्ट इज इम्पॉर्टंट इज देर रेजोनन्स सिंपल इज देर वेन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल 
to the natural frequency of a oscillator then this state is known as the state of a resonance and this frequency is known as the resonant frequency ata aplyala natural frequency kahi dile ti kasha madhe present hai free oscillation madhe present hai ani ji apli apan je la mhanto e te फोर्सड फ्रिक्वेन्सी ती कशा मे प्रेजेंट है फोर्सड ऑसोलेशन मे प्रेजेंट है ज्यादा पैलदा जे है फ्री ऑसोलेशन आए फ्री ऑसोलेशन मे ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करू तो फ्री ऑसोलेशन मे पर जे ऑसोलेशन है फोर्स्ड ऑसोलेशन होता है ज्यादा द फ्रिक्वेन्सी ऑफ ए एक्सटर्नल सोर्स इज इक्वल टू मे अपनी जी फोर्स फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू द नैचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ ए ऑसोलेटर दैन धीस स्टेट इज नोन एज अ रेजोनस एंड धीस फ्रिक्वेन्सी इज नोन एज अ रेजोन फ्रिक्वेन्सी आता हिथ जी कंडीशन है ती डब्ल्यू डी इज इक्वल टू डब्ल्यू जीरो इट इज अ ड्रीवन फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू नैचरल फ्रिक्वेन्सी so in such a way we completed free oscillation forced oscillation and resonance if any doubt please ask we will stop